ஷங்கர் சார் படங்களில் இந்தியன் ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃபிலிம் அதுக்கு டெஃபினட்டாக இந்தியன் ஒன்னை விட இந்தியன் டூ நிச்சயமாக பெட்டர் படம் ஆகும் எப்படின்னா எனக்கு கதை தெரியும் மூணு மணி நேரங்க சங்கர் சார் கதை சொன்னார் மேபி நான் முதல் படம் பண்ண வேண்டியது வந்து அஜித் கூட என்ன படம் வாலி ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ நீங்கள் சூர்யா இருக்கிறங்க டூ டேஸ் நான் தான் ஷூட் பண்ணேன் அந்த டைமில் நான் அந்த படம் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் போச்சு அஜித் என்னை கூப்பிட்டு நீங்கள் யாரையும் பார்த்தும் பயப்படாதுங்கிறவே பயந்திங்கன்னா அந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது இன்னமும் எனக்கு பெரிய கான்ஃபிடென்ட்டு அன்றைக்கி அஜித் பேசினேன் அந்த கான்ஃபிடென்ட் ஆனால் அஜித் மறந்துருப்பார்னு எனக்கு மறந்துருக்கலாம் பட் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது மஞ்சள் வெயில் மாலையில் சாங் ஷூட் பண்ணோம் கௌதம் யோசிச்சாரு இந்த காஸ்டியூம் ஷர்ட்டு கொஞ்சம் மாறிடுச்சு நீங்கள் சில்வர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு மாஸ்டர் போய் சொன்னாங்க அதான் அவர் சொன்னார் இல்லை சில்வர் பண்ணலாம் அப்படியே போய் எடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு என்ன ஒன்றுமே கைகள்லாம் உதல் அடிச்சிச்சு அவருக்கு முன்னாடி நடிக்க முடியாது ஒரு டேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு போஸ்டரில் இவருடைய பேர் போடல நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏன் என் பேர் போடலன்னு கேட்டேன் அந்த பேர் போட்டு அந்த நேமை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்படின்னாங்க அது எனக்கு பெரிய பெயின்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒன்லி சவுத் இந்தியாவில் மட்டும்தான் டெக்னீஷியனுக்கு பெரிய மரியாதை அது கேமராமனுக்கு பெரிய மரியாதை நீங்கள் நார்த்தில் அது கிடையவே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஐ கால் டு கால் ஃப்ரம் ரன்பீர் ஹி ஓன்லி ரெக்கமெண்டட் அது போய் கூட் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி ராஜீவ் மீட் பண்ணி இது ரியலாக கதை சொன்னார் கதை சொல்லும் போதே நம்மளை அட வச்சுட்டார் என்னை பொறுத்தவரை இந்த படம் வந்து உண்மையை சொல்லியிருக்குன்னு சொல்ல வருவேன் கண்டிப்பாக வந்து சந்தேகத்துக்கு ஒரு டெரரிஸ்ட் கிடையாது இது இதை விட முக்கியமான விஷயம் ஒரு அப்பாவுக்கும் ஒரு பையனுக்கும் ஒரு அழகான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அந்த மாதிரி மெசேஜ் இருக்கு ஏன் நம்ம அதை எடுத்துக்காம இதை போய் எடுத்துக்கணும் the great man you know he rose from the ranks i really admire him a lot and he is the cameraman of one of the biggest hits in recent times sanju <music> cameraman ravi varma Manakka, welcome sir. to the show welcome sir nandri sir like ranbir kapoor you have built a terrific cooperation with mr kamal hasan கமல் சார் உங்களுக்கு பண்ணிய ரெண்டு படம் வேட்டையாடு விடையாடு தசாவதாரம் டூ மேக்னிஃபிஷன் மூவிஸ் ஹவ் டான் வித் கமல் சார் அண்ட் நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இந்தியன் டூ ப்ளீஸ் டெல் அஸ் சம்திங் அபவுட் கமல் ஹாசன் நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன்னா அது மிகப்பெரிய காரணம் கமல் ஹாசன் டூ தௌசண்டில் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு சாந்தம் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினோன்னே அப்போ பிரியன் வந்து கமல் சார் கூட ஏதோ படம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு இந்த பற்றி இந்த அவார்டு கூட எதுவுமே தெரியாது ஐ டிட் நேச்சுரல் லைட் மழையில் ஷூட் பண்ணோம் இப்போ லைட் கொடுக்கல ஸோ அதனால் நேச்சுரல் லைட்டில் ஷூட் பண்ணால் அது எல்லாம் ஒரே மாதிரி டோன் இருந்துருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு அவார்டு கிடச்சிச்சு இதுதான் அதுதான் உண்மை திடீர்னு எனக்கு வந்து கமல் சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ண நான் மருந்து நாயகம் வந்து அஸ்டன் கேமராவனாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ அவருக்கு தெரியும் சாருக்கு தெரியும் அதுக்கு பிறகு பெருசாக பழக்கம்லாம் கிடையாது அப்போ அவர் வந்து சொன்னார் இவர் வந்து இந்த கமர்ஷியல் சினிமாவுக்கு இந்த ஆர்ட் ஹவுஸில் போகாமல் இப்போ நிறைய கமர்ஷியல் சினிமாவுக்கு வரணும் வரணும்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் வேட்டையாடி விளையாடும் படமும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ஸோ ஹி கிவ் யூ தட் பிரேக் அந்த பிரேக் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படம் முடிஞ்சோன்னே அடுத்து தசாவதாரமாக நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் இந்த ரெண்டு படம் தான் என்ன எனக்கு இந்த இடத்துக்கு நான் வரதுக்கு காரணம் அங்கே தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிச்சு யூ ஹாவ் டு டெல் மீ சம்திங் அபவுட் இந்தியன் டூ ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஷங்கர் சார் படங்களில் எல்லா படமும் பிடிக்கும் அதில் வந்து ரெண்டு படம் என்னோடய ஃபேவரட் படம் ஒன்று இந்தியன் இன்னொன்று முதல்வன் ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃபிலிம் அது இந்தியன் வந்து எனி டைம் பிகம் கமல் சார் இந்த காம்பினேஷன் வெரி கல்ட் ஃபிலிம் அதை வந்து திரும்ப செகண்ட் வருஷன் அவங்க பண்ணுறாங்க பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதை விட பெட்டரான படம் தான் அந்த நூ நூறு சதம் பெட்டரான படம் எப்படின்னா எனக்கு கதை <laughs> இது உண்மையா தட் த ஸ்கிரிப்ட் ஹேஸ் பீன் லாக்ட் கமல் சார் கம்ப்ளீட்லி லாக்ட் நான் எனக்கு வந்து மூணு மணி நேரங்க சங்கர் சார் கதை சொன்னார் ஷார்ட் பை ஷார்ட்டாக கதை சொன்னார் அப்போ யூ ஆல் ஷார்ட் காம்போசிஷன் எவ்ரி திங் ஐ நோ தட் ஐ எவ்ரி திங் இஸ் அ வெரி ப்ராப்பர் பக்கா ஸ்கிரிப்ட் எவ்ரி திங் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்லி வென் வில் த ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் மேபி ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர் ஓகே ஒரு டவுட் எஸ் கமல் ஹாசன் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுமா கமல் சார் வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் 
உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா அதில் ரெண்டு பேர் ஆகவும் மாட்டார் தெரியலன்னா சொல்லி கொடுப்பார் ஆமாம் ஆனால் அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே அது கரெக்டாக வர்றதுக்கு அவர் அதை அதை க அவர் கரெக்டாக இருக்குமே அவர் தெரிஞ்சிடும் அதை தப்பாக இருந்துச்சுன்னா தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிவிடுவார் அதே நேரத்தில் நம்ம தப்பு பண்ணால் கண்டுபிடிச்சார் அவருக்கு மேலே நடிக்க முடியாது நாம் நடிக்க முடியாது வேலை செஞ்ச மாதிரி வேலை தர மாதிரிலாம் நடிக்க முடியாது சின்னதாக ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கு மஞ்சள் வெயில் மாலையில் சாங் ஷூட் பண்ணோம் கேமரா வச்சுட்டோடனே ஒரு ஸ்டெப்ஸு கீழே அந்த ஆரஞ்சு லைட் இருக்கும் அப்போ கௌதம் யோசிச்சாரு இந்த காஸ்ட்யூம் ஷர்ட்டு கொஞ்சம் மாறிடுச்சு அப்படின்னாரு நான் என்ன மாஸ்டர் பிருந்தா மாஸ்டர் இருந்தாங்க பிருந்தா மாஸ்டர் ஒன்று என்ன மாஸ்டர்னு கேட்டேன் இல்லை ரவி கௌதம் யுத்தம் சட்டு ம கமல் சாரை மாற்றணும்னு சொல்கிறாங்க சே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க அவங்க சிலர்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஆனால் இது எல்லாம் அவர் அங்கே எதுவும் வாஷ் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் மாஸ்டர் போனாங்க மாஸ்டர் போய் சொன்னாங்க அதான் அவர் சொன்னார் இல்லை சிலவுட் பண்ணலான்ட்டு அப்படியே போய் எடுத்துருங்க அப்படின்ட்டார் எனக்கு ஒன்றும் ஒன்றுமே கைகள்லாம் உதல் அடிச்சிச்சு ஏன்னா எப்படா நம்ம இங்கே பேசிக்கிட்டு தான் அவர் எப்படி கேத ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அவே இருந்தார் அங்கேருந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு தெரியும் திரும்பி ஷார்ட்டு முடிஞ்ச உடனே சொன்னார் நான் போய் ஷர்ட்டு மாற்றி வந்தேன்னா அந்த லைட்டு போய்டும்ல அப்படின்னார் சி ஹவு தட் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கமல் சார் ஸோ வாட் யூ ஆர் சேங் இஸ் கமல் ஹாசன் இஸ் ஏ யூனிவர்சிட்டி பை ஹிம் எஸ் தஸ் கமல் ஹாசன் இஸ் பிக்கஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் மீ கமல் ஹாசனால் தான் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் எனக்கு பர்டிகுலராக வந்து ஒரு ஒரு மனி ஒரு ஒரு மனிதனாக மட்டும் இல்லாமல் நல்ல நட்பு ரீதியாக ஒரு மூணு பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் அது குறிப்பாக சொன்னால் மணி சார் அனுராக் பாசு சங்கர் சங்கர் அந்த அவங்களோட விருந்தோம்பலுக்கு நிகர் சங்கரை விட்டு அவர் ஆள் என்ன சொல்ல முடியாது எனக்கு ஒரு ஆறு வருஷமாக அவர் தெரியும் அந்த ஆறு வருஷமாக நான் ஃபஸ்ட்டு எப்போ பார்த்தேனா சங்கர் அப்படி தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் அதே போல் மணி சார் ஒரு படம் மிட் நைட் கூட ஒரு படம் பார்த்தா ஏதாவது படம் பார்த்தா அடுத்த நாள் ஏ ரவி சி திஸ் லுக் லைக் நைஸ் யூ வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் அன்னைக்கு போய் நான் எப்போ போனாலும் மீட் பண்ணேன் கொஞ்சம் முன்னாடிலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம அவரை பார்க்கறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு ரொம்ப பாடு பண்ணி இப்போ நான் சார் கணக்கு அம்மா ஆஃபீஸ் எனி டைம் கம் மேன் அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்புவார் எவ்வளோ கிரியேட் ஹியூமன் பீங் ஐ மெட் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஒன் பாப்புலர் கொஸ்டின் ஒய் யூ ஹேவ் ஓன்லி ஒர்க் ஒன் ஃபிலிம் வித் விஜய் சார் எனக்கு அப்படி ஆக்சுவலாக வந்து விஜய் கூட நான் முதல் படம் பண்ண வேண்டியது வந்து அஜித் கூட கேமராமனாக அவர் தான் எனக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் ஆனால் அஜித் மறந்துருப்பார்னு எனக்கு மறந்துருக்கலாம் பட் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது என்ன படம் வாலி யூ ஆர் த கேமராமேன் அவன் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ நீங்கள் சூர்யா எடுக்கலாங்க டூ டேஸ் நான் தான் ஷூட் பண்ணேன் அந்த படம் அந்த பெப்சி படைப்பாளி அந்த இஷ்யூவெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அந்த டைமில் நான் அந்த படம் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் போச்சு அந்த ரஷ்யை பார்த்து சூர்யா வந்து என்னை வீட்டில் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அப்புறம் அஜித் என்னை கூப்பிட்டு என்ன அட்வைஸ் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது நீங்கள் யாரையும் பார்த்து பயப்படாதுங்கிறவி நீங்கள் பயந்திங்கன்னா அந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது ஏன்னா என்ன நிறைய பேர் அந்த டைம் அந்த படைப்பாளி அந்த சமயத்தில் அந்த படம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சம்மந்தா சம்மந்தம்லாம் நிறைய பேர் என்னை ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க அந்த பயத்தில் தான் அந்த டைமில் அந்த படம் நான் பண்ண முடியாமல் போச்சு இன்னமும் எனக்கு பெரிய கான்ஃபிடென்ட்டு அன்றைக்கி அஜித் பேசினேன் அந்த கான்ஃபிடென்ட்டு நீங்கள் நீங்களே இருங்க அப்படிங்கிறது வந்து அதுலேருந்து ஸோ ஸோ மணி த ஆக்டர் இஸ் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் த கிரேட் ரெஸ்பெக்ட் பட் நான் வை டோன்ட் யூ கோ டு அஜித் and ask him for a film it is still we have time na sir <laughs> so na enna na avungalukku ore track avunga padam pannite irukanga kandipa enikke or naal naal dhaan vande ovvoru director work pannite adutha innor director nareya petta work pannu enakku aasa adanal dhaan ovvoru thunga vela seite irukrom kandipa ellarku kuda work pannuva sir camera itself has evolved changed over the years yeah. earlier they used to say in especially in tamil cinema camera the cameraman was not given that importance i am talking about 25 to 30 years back he say the story was more important the star was more important but today it is camera plays an equally important role as much as sound and other aspects no innum adhe da irukke yeah namma oorla mattum da only south india la mattum da டெக்னீஷியனுக்கு பெரிய மரியாதை அது கேமராமனுக்கு பெரிய மரியாதை நீங்கள் நார்த்தில் அது கிடையவே கிடையாது எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குண்ணா நான் ஏன் நானே சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒரு டேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு போஸ்டரில் என்னுடைய பேர் போடல நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏன் என் பேர் போடலன்னு கேட்டேன் அப்போ கூட்ட அந்த பேர் போட்டு அந்த நேமை டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க அது எனக்கு பெரிய பெயின்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இன்னமும் அது அப்படி தான் இருக்குது
ஸோ நம்ம ஊரில் இட் இஸ் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட் அந்த கேமராமேன் மோர் தென் எனி திங் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் பாம்பேயில் அசோக் மத இறந்தார் ஆனால் அவர் இறந்தார்னு நிறைய பேருக்கு அங்கே தெரியாது ஆனால் நம்ம ஊரில் நான் எங்கேயாவது ஒரு கேரளாவிலேயோ ஒரு தமிழ்நாட்டிலேயோ ஒரு ஸ்டேட்டில் நடந்தேன்னா ஒரு ரவி வர்மன் போகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம ஊரில் வந்து டேரக்டர்ஸும் மீடியாவும் டேரக்டரும் மீடியாவும் வந்து பெரிய நீங்கள் அவ்வளோதுக்கு ஏன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ சஞ்சு ஆல் த ரிவ்யூ பாருங்கள் எல்லாமே விஷுவலி ஸ்டாண்டிங் எடுவாங்க எங்கேயாவது ரவி வர்மன் பேர் மென்ஷன் பண்ணுறாங்களா தே ஓன் பாதரை பொறுத்த அந்த வேல்யூஸ் அதுக்கு என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா மேபி நீங்களா நம்ம ஊரில் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் அது அந்த அந்த முறைப்படி படித்து எவ்வளோ பேர் வந்து கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணுறாங்க மேபி ஐம் ராங் பட் ஐ ஃபீல் லைக் தட் ஒன்லி ஏன்னா அது எனக்குலாம் அதை பற்றி ஒரு எனக்கு அதோட வழியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி நம்ம பியாண்ட் தட் நம்ம நம்ம எது கிடைக்குது அதுதான் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நம்ம ஊரில் இன்னமும் அந்த வ நாட்டில் அது கண்டிப்பாக இருக்குது நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் அந்த இப்போ நீங்கள் கூப்பிட்டு என்ன பேசுகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இங்கே பாம்பேயில் ஏதாவது ஒரு ஹிந்தி சேனலில் நீ ஏதாவது ஒரு கேமராமேன் கூப்பிட்டு இன்ட்ரிவியூ பண்ணி நீங்கள் பார்த்துங்க எனி எனி ஒன் சேனல் எனி ஒன் மேக்சின் ஆல் த பெ நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது யாருக்காவது ஒரு கேமராமேனுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பேட்டி இருக்கா பாருங்கள் எனி சேனல் தே கால் கேம் நோ திங் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் ஒரு நம்ம டெக்னீஷியனை வந்து பெரிய கொண்டாடுறது வந்து நம்ம அதுக்கு முதல் காரணம் வந்து நம்ம இயக்குநர்கள் அதே போல் மீடியா அதே போல் அதுக்கப்புறம் தான் ஆடியன்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க சஞ்சு இஸ் நவ் சச் அ பிக் ஹிட் அண்ட் த கேமரா ஒர்க் இன் தட் ஃபிலிம் இஸ் பீங் டாக்ட் அபவுட் வாட் இட் யூ டூ ஸ்பெஷலி ஃபார் சஞ்சு இதுவரையிலும் நான் பண்ண படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரீம் நம்ம எப்படி ட்ரீமாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி எல்லா படத்துலேயும் நம்ம அதை அதை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இந்த படம் ரியல் ஸ்டோரி அந்த ஒரு 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 மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஃபஸ்ட்டு ஐ காட் கால் ஃப்ரம் ரன்பீர் ஹி ஓன்லி ரெக்கமெண்டட் அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு போனோடனே இந்த மாதிரி ராஜீவ் மீட் பண்ணி இட்ஸ் வெரி குட் ஃபிலிம் யூ ஷுட் ஒர்க்னார் நான் அடுத்து அவர் போனேன் அவர் போன உடனே அவர் கதை சொன்னார் இட் இஸ் ரியலாக ஒரு மூணு மணி நேரம் கதை சொன்னார் கதை சொல்லும் போதே நம்மளை அட வச்சுட்டார் நான் அதுக்கு பிறகு நான் சஞ்சய் தத்தை பற்றி நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணலை ஏன்னா அதுனா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்ம நமக்கு வரக்கூடாது நம்ம நம்ம என்ன பார்க்குறோம் மிஷின் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் படம் பார்த்துட்டு என்னை கேட்டாங்க ரவி இது உங்கள் படம் மாதிரி இல்லையே அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் படம் வந்து நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் விஷன் இருக்காது கேரக்டர் கேரக்டர் ஸோ வெரி சேலஞ்சிங் மற்ற எல்லா படத்தோடு இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான படம் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்கும் அவன் வந்து அந்த யங் கேரக்டர் எயிட்டிஸ் கேரக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெலி லென்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் அவன் தின்னா தின்னா தின்னானா அழகாக இருக்கணும் லாங் லென்ஸ் போட்டு யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணேன் அதுலேயே வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து ஒயிட் லென்ஸ் பிளாக் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் பிகாஸ் அப்போ தான் பாடி ரொம்ப ஹல்காக இருக்கும் அது சடன் ஆங்கிள் இருக்கு ஒரு அந்த கேமரா மட்டும் ஆங்கிள் லென்ஸிங் மட்டும் இல்லை லைட்டும் சடன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உங்களை வந்து நார்மலாகவே ஒரு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் பிக்காக இருந்துச்சுன்னா அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகும் அந்த ஆங்கிள் அந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சீனுக்கும் இதை எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் இவ இவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் தெரியணும் அவனா அது அழகாக இருக்கும் இன்னொன்று என்ன அந்த கதையை பொறுத்தவரையும் அவன் வந்து ரொம்ப லோ கிளாஸோட கதை கிடையாது ஒரு ஸ்டாருக்கு ஸ்டாருடைய கதை அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய ஸ்டார் அவங்க அம்மா ஒரு ஸ்டார் நான் ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் ரொம்ப கிளியர் அந்த எந்த ஃப்ரேமும் டட்டியா இருக்க கூடாது எல்லாமே பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் நீங்க கதையா பாத்தீங்கன்னா டார்க் ஸ்டோரியா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே நவ் தேர் இஸ் அ கான்ட்ரவர்சி ஆன் தி ஃபிலிம் இந்த படம் நல்ல படம் தான் எவ்ரிதிங் இஸ் குட் இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்ல சஞ்சய் தத் வியூ பாயிண்ட் தான் இட் இஸ் கம் அவுட் அஸ் அ சஞ்சய் தத் வியூ பாயிண்ட் ஹி வாஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் अदर திங்ஸ் பட் ஆல்சோ தி பாம்பே ब्लास्ट கேஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் ஹேவிங் திஸ் கன் அண்ட் ஆல் அட் ஹோம் சோ வாட் இஸ் யுவர் வியூ பாயிண்ட் டிட் ராஜ் குமார் ஹிராணி கிவ் அ வைட் வாஷ் டு தி ஃபிலிம் சி யாராவது உன் என்ன என்னை பொறுத்தவரையிலும் இந்த படம் வந்து உண்மையை சொல்லியிருக்குன்னு சொல்ல வருவேன் சஞ்சய் தத்தையோட ரியாலிட்டி சர்க்கம் ஸ்டன் மேக் ஃபார் ஒஸ்ட் ஃபார் ஹிம் அதுதான் கண்டிப்பாக வந்து சஞ
இந்தியாவில் பெரிய ஸ்டார் நம்பர் ஒன் ஸ்டார் இஸ் இன்சிஸ்டிங் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் தட் யூ பிகம் த கேமராமேன் சார் ரன்பீர் வந்து எனக்கு இந்த படம் மட்டும்தான் அவர் என்னை ரெஃபர் பண்ணார் மற்ற எந்த படமும் அவர் எனக்கு ரெஃபர் பண்ணல நான் எப்போ பர்ஃபி ஃபஸ்ட் டே பார்த்தனோ அதே மாதிரி தான் சஞ்சு லாஸ்ட் டே வரலாம் அவரை நான் பார்த்துருக்கேன் நான் கூட சில வாட்டி ஃபஸ்ட்டு ரன்பீர் கபூர் சார்னு கூப்பிட்டு ஷூட் பண்ணும்போது அந்த வேகத்தில் ஆர்கே யூ கமன் ஸ்டாண்ட் தேர் அப்படின்னா சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் ரவிஜின்னா கூப்பிடுவார் ரவி சார் அவர் தான் கூப்பிடுவார் ஒரு நாள் கூட அந்த வார்த்தை அவர் மட்டும்தே இல்லை நான் நாலு படம் ஒர்க் பண்ணது கூட நான் அவரை நிறைய விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அதே நேரத்தில் வந்து இஸ் வெரி எனக்கு ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து போர் அடிக்கவே இல்லை ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கேரக்டரை அவர் கதை சார் நார்மலாக இருப்பார் வந்து சீன் படிக்கும்போதெல்லாம் நார்மலாக உட்காந்துருப்பார் அந்த சீனுக்குள்ள வந்துட்டார்னு வச்சுங்களேன் இட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் அந்த கேரக்டராக நம்ம ரம்பீர் கபூர் பார்க்கலாம் வெரி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஆக்டர் ரெண்டு career you started off with 16 mm cameras in malayalam cinema malayalam cinema was great i think even now it is a best learning ground so you went to you had a very good educational background doing early malayalam films with rajiv kumar jay raj priya darshan all these people molded you you know you were driven by passion but you were able to do with limited amount of things in your control எதுக்குமே லிமிட் கிடையாது ஏன் லிமிட் அதான் சொன்னேன் ஏன் லிமிட் கிடையாதுன்னா எனக்கு எது கிடைக்குதோ அந்த அதை வந்து நம்ம என்ன வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் கண் எழுதி பொட்டும் தொட்டு ஒரு படம் ரவிகே சந்திரன் கேமராமன் அவர் டாஸ்டண்ட் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த படத்தில் அவர் அந்த படத்தில் ஒரு இல்லாதப்போ ஒரு ஃபோர் டேஸ் நான் அந்த படம் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த டைமில் எனக்கும் ராஜீவ்குமாருக்கான ஒரு நட்பு இருந்துச்சு அவர் திடீர்னு ஒரு நாள் ஸ்டில் தென் அந்த ராஜீவ்குமார் கூப்பிட்டு இங்கேருந்து ரெண்டு பேர் நாங்கள் போனோம் ஃபஸ்ட்டு போகும்போது அவர் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ப்ளோஃப் அப்படின்னு சொன்னார் நான் மொதல் முதல்ல நான் ஃபஸ்ட்டு ஐயோயோ இதை எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம்னு அன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் வருத்தப்பட்டேன் அதுக்கு பேர் வருத்தப்படவே இல்லை இப்போ உள்ள இவ்வளோ பெரிய காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ப்ளோஃபில் நம்ம என்ன குவாலிட்டி கொடுக்க முடியும் நம்ம அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணால் எல்லாம் ப்ரீதர்ஷன் படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணுறோம்ல ஸோ அந்த அந்த குரூப் அந்த அட்மாஸ்பியர்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு ஆனால் நான் ஒய்ஃபுடம் சொல்லும்போது என் ஒய்ஃப் என்கிட்ட கேட்டால் நீ எதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறியான்னு கேட்டால் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் நீ ஒரு பைசா கூட செலவு பண்ணலையா இல்லை இப்போ யாரோ பணம் போடுறாங்க ஸோ அவங்க கேசுக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாங்களே அதில் என்னென்னு ஒரு டேலண்ட் ப்ரூவ் பண்ணலாம்ல அப்போ தே டக்குன்னு பேக்கில் தட்டிச்சு அதுக்கு பிறகு நான் லுக் பேக் நான் பிகன் லுக் பேக் பண்ணவே இல்லை குட் விஷுவலைசர் சி யூ ஒர்க் வித் அனுராக் பாசு யூ ஒர்க் வித் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி நவ் வித் ராஜ்குமார் ஹிரானி அண்ட் ஃபோ மீ த பிக்கெஸ்ட் ஆஃப் த மால் மணி ரத்னம் ஸோ ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஆர் குட் விஷுவலைசர்ஸ் அண்ட் ஆல் த சாங்ஸ் இன் யோர் ஃபிலிம் யூ டூ இட் இன் அ வெரி யூ நோ டிஃப்ரெண்ட் மேனர் அது நான் நிறைய பேட்டி இந்த ஷூட்டிங் நான் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் ஏ அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்னு கேமரா சுண்ட கேமராமேன் அடிப்பாங்க லைட் மேன் வந்து லைட்டை கிளார் 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 கட் பண்ணுன்னு கிளார் திட்டுவாங்க ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இதெல்லாம் யார் கண்டுபிடிச்சா யாரோ ஒரு மனிதன் தானே கண்டுபிடிச்சா ஸோ நம்ம கண்ணை வச்சு தானே லென்ஸை கண்டுபிடிச்சா நம்ம ஏன் நம்மளாக ஒரு 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 வித விதத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம ஏன் அதை மூவ் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து அந்த இவங்க எல்லோரும் அந்த திட்டி திட்டி மைண்டில் இவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு செஞ்சதெல்லாம் நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் நீங்கள் அந்த நீங்கள் சொல்கிற அதாவது அன்கன்வென்ஷனல் இட்ஸ் நாட் கன்வென்ஷனல் ஃபார் மீ ரெகுலராக ஒரு விஷயம் ரெகுலராக ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் பார்க்குறாங்க அது நம்ம பார்வைக்கு திஸ் வாட் இஸ் த திங் த லைட் இஸ் அ ஒன்டர் இந்த நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எனி டைம் எனிபடி கேப்சர் இந்த சன்னை நம்ம ஏதாவது சன்ரைஸ் பார்ப்போம் சன்செட் பார்ப்போம் அந்த சன்ரைஸ் சன்செட் யார் கிளிக் பண்ணாலும் அது சம்டைம் ரொம்ப அமேசிங் வேற ஒரு ஆங்கிள் அமேசிங்காக இருக்கும் இதுதான் எனக்கு கொடுத்த கான்ஃபிடென்ட் நமக்கு இது வந்து எஜ்ஜே கிடையாது ஸோ ரவி கீப் ரனிங் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் இண்டியன் டூ தேங்க்யூ சார் நைஸ்